স্বাগতম সবাইকে স্টেমাল পর্বে আবারও তো আজকে ফ্রান্সের নিয়ে কথা বলবো তো ফ্রান্সের উইথ কলস এর আগে কথা বলছি ফ্রান্সের উইথ রোজ তাই না তো এখন আমরা দেখবো যে কলস নিয়ে কীভাবে কাজ করতে একটা একটা পেজকে কতগুলো কলামে বিভক্ত করার জন্য আসলে ফ্রান্সেরটা খুবই ভালো একটা ট্যাগ তো এবং ইভেন কি রোতে ভাগ করার জন্যেও খুব দ্রুত কাজ করা যায় তো আমরা দেখি কলসে কীভাবে কাজ করতে হয় তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যেখানে কাজ করে আসছিলাম প্রিভিয়াস যে ফোল্ডারটা ছিল আমাদের প্রিভিয়াস ফোল্ডারটা ছিল এসটিএমএল নামে তো এসটিএমএল এখানে একটা পিকচার আমি এখানে আরেকটা ডিফারেন্ট পিকচার নিয়ে আসি আজকে তো আমাদের ডেস্কটপে একটা পিকচার আছে এই যে ডেস্কটপে একটা পিকচার আছে এই পিকচারটা আমি এখানে নিয়ে গেলাম আমার এই ফোল্ডারে তারপর এখানে কী করলাম এই পিকচারটা একটা নাম প্রোভাইড করি ধর হচ্ছে যে কোনো একটা নাম প্রোভাইড করি পিকচার পি আই সি টি ইউ আর ই পিকচার ওয়ান ডট এস টিএমএল তো পিকচার ওয়ান ডট ডট সরি জেপিজি নামে নাম প্রোভাইড করলাম আর অবশ্যই পিকচার এক্সটেনশন ডট জেপিজি হবে বা পিএনজি হতে পারে তো এখানে দেখো আমরা আমাদের যে ফ্রেম সেটটা অ্যাড করব এখানে আমরা যাচ্ছি যেখানে আমরা গত ক্লাসে ফ্রেম সেট নিয়ে কাজ করেছিলাম তো এখানে আমরা করলাম আজকেও আমরা ফ্রেম সেট নিয়ে কাজ করব তো ফ্রেম সেটে আমরা কীভাবে কাজ করব রো নিয়ে আজকে আর কাজ করব না আজকে কলস নিয়ে কাজ করব কলস ইকুয়াল আমরা এই কলামটাকে ভাগ করব ধরো প্রথমত ফিফটি পার্সেন্ট করে মানে সমান সমান দুইটা কলামে ভাগ করতে চাচ্ছি তো দেখি পারি কি না পুরো পেজটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট চিন্তা করলাম হান্ড্রেড পার্সেন্টকে আমি ফিফটি পার্সেন্ট করে করে দুইটা ভাগ করে দিব তার মানে এই যে ফিফটি পার্সেন্ট কমা এই যে ফিফটি পার্সেন্ট সরি ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এখন এর মধ্যে কয়টা ফ্রেম থাকে এই কলামের মধ্যে তুমি কয়টা ছবি বা কয়টা পিকচার অ্যাড করতে চাচ্ছ দুইটা তার মানে ফ্রেম এফ আর এ ফ্রেম ফ্রেম মধ্যে এস আর সি সোর্স তারপর কি সোর্স অ্যাড করবো আসলে তার পিকচার পি আই সি পিকচার ওয়ান ডট জে পি জি তোমার পিকচার নাম দিল জে পি জি এই পিকচারটা তুমি অ্যাড করতে চাচ্ছ তারপর এটাকে ক্লোজ করো একই পিকচার ধরো আমি দ্বিতীয় কলামে অ্যাড করব তাই না দ্বিতীয় কলামে অ্যাড করবো এই যে একই পিকচার দ্বিতীয় কলামে অ্যাড করবো এখন আমরা কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করে রান করে আসি রান করে আসি ধরো আমি দেখো হ্যাঁ আমাদের রান হয়ে গেছে কিন্তু আসলে এটা ছিল আমাদের পিকচার আসলে আমরা একটা ভালো পিকচার অ্যাড করি আমরা যে একটু ভালো করে যাতে বুঝতে পারি আচ্ছা আমাদের পিকচার তো এটা হ্যাঁ আমাদের পিকচার এটা ছিল তো সো আমাদের মেবি এটা আসছে কিন্তু দেওয়ালটাই দেখাচ্ছিল আমরা দেখে আসি একটু ভালো করে দেখে আসি আমাদের পিকচারটা কী আসলো আসলে এখানে যাচ্ছি এই যে আমাদের পিকচার এটা আমাদের পিকচারের দেওয়ালটা দেখাচ্ছে আর এখানে আমি একটু ভালো করে দেখাই নিচে এই দিকে স্ক্রোল করলে ফুল পিকচারটা দেখতে পাবো আসলে এই যে আমাদের যে পিকচারটা ছিল এই যে এরা ছিল এরা ছিল আমাদের পিকচারের কন্টেন্ট তাই না এখানে তুমি চাইলে দেখো এখানেও যে ফ্রেমটা অ্যাড করেছি এই যে আমাদের পিকচারটা তুমি এই বরাবর চাইলে ছবিগুলো দেখে আসতে পারো তাই না এগুলো ছিল আমাদের পিকচার তা আমি বলতে যাচ্ছি যে তুমি একটা পেজকে চাইলে দুইটা কলামে ভাগ করতে পারো চারে আরও মাল্টিপল কলামে ভাগ করতে পারো ফ্রেম সেটের মাধ্যমে তো আমি দুইটা সমান অংশে ভাগ করে দেখানো ট্রাই করলাম এখন চারটা অংশে ভাগ করে দেখানো ট্রাই করি চারটা অংশে যদি তুমি কলাম পুরো পেজটাকে চারটা কলামে যদি বিভক্ত করতে যাও পুরো পেজটাকে আমি চিন্তা করতে বলছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো হান্ড্রেড পার্সেন্টকে এখন টোয়েন্টি ফাইভ করে দাও যে টোয়েন্টি সমান চারটা অংশে বিভক্ত করতে যাচ্ছ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ এই যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটাকে একবার কপি করে জাস্ট এখন পেস্ট করতে থাকো এই সম্পূর্ণটাকে কপি করো ধরো কমা সহ কপি করো কন্ট্রোল সি এখন জাস্ট এখানে সিলেক্ট করে পেস্ট করতে থাকো কন্ট্রোল ভি তারপর আবারও কন্ট্রোল ভি আবার কন্ট্রোল ভি এখন কমাটা কেটে দাও লাস্ট কমাটা লাগবে না কয়টা অংশে বিভক্ত করছো কল মানে কলামটাকে চারটা অংশে বিভক্ত করছো এখন সমান চারটা অংশে বিভক্ত করছো তাহলে দেখো এখন তুমি এই চারটা ধরো এই চারটা ফ্রেম এখানে অ্যাড করো আরও দুইটা ফ্রেম লাগবে অলরেডি দুইটা অ্যাড করা আছে আরও দুইটা ফ্রেম এখন কন্ট্রোলাইজ দিয়ে সেভ করো সেভ করে দেখে আসো ক্রমে দেখে আসতে পারো এই দেখো হ্যাঁ চারটা ফ্রেম অ্যাড হয়ে গেছে আসলে এই যে আমাদের চারটা এবং চারটা পিকচার অ্যাড হয়েছে তুমি চাইলে স্ক্রল করে করে দেখতে পারো নিচে স্ক্রল করে দেখতে পারো এই 
এইগুলো আমাদের পিকচার এক একটা পিকচার ছিল তো এটা নিয়ে আমরা কনসার্ন না আসলে কাজটা কিভাবে করতে হয় পিকচার নিয়ে তো কনসার্ন না যে কোনো পিকচারই অ্যাড করতে পারবো তো আমরা জিনিসটা ঠিকঠাক করতে পারছি কিনা আমাদের অনেকেরই একটা কোশ্চেন থাকতো যে এটা নিয়ে ভাইয়া কিভাবে কাজ করে এটা নিয়ে কাজ করতে পারছি না এটা তো রান করছে না কেন রান করছে না সেই ব্যাপারটা আমি বলার ট্রাই করলাম যে অনেকেই কোয়েশ্চেন করে ভাই এটা রান করে না এই ফ্রেমসের নিয়ে কাজ করি কিন্তু কোনো কিছু আউটপুট আমরা দেখতে পাই না তার একটাই কারণ আমরা যখন রান করি আমরা দেখতে পাই আমরা বুঝতে পারি না আসলে আমি বলেছিলাম যে ফ্রেম সেট কখনো বডির মধ্যে কাজ করে না তুমি যখন এই বডির মধ্যে জিনিসটা নিয়ে ট্রাই করবা দেখবা কোনো ইম্প্যাক্ট পেজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না তো এই ব্যাপারটা এখানে লক্ষণীয় আসলে তো চাইলে আমরা এটাকে আরও কি আমরা চাইলে যে সবসময় সমান অংশে বিভক্ত করতে হবে এমন কোনো কথা নাই চাইলে দুইটা অংশ ক্রিয়েট করতে পারো একটা অংশ বড় আমি একটু দেখাই তার একটা এইটি পার্সেন্ট আমি এখন দুইটা অংশে ভাগ করি যে একটাকে আমি এইটি ফাইভ পার্সেন্টে রাখলাম ধরো এইটি ফাইভ পার্সেন্ট আর একটাকে ধরো আমি ফিফটি পার্সেন্টে রাখলাম ধরো ফিফটিন পার্সেন্ট আর বাকি দুইটা আমি মুছে দিলাম এখন যদি তুমি কাজ করো ধরো এখন দুইটা ফ্রেম আছে তোমার এখন তুমি যদি রান করো কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করে এখন যদি তুমি রান করো এখানে এসে রিলোড করতে পারো এখানে এসে রিলোড করো নতুন ইম্প্যাক্টটা দেখতে পাবো এই যে রিলোড বার্টন এই দেখো একটা ফ্রেম কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে খেয়াল করতে পারছো একটা ফ্রেম অনেক বড় এই ফ্রেমটা কিন্তু অনেক বড় তাই না যে এই ফ্রেমটা আমাদের অনেক বড় আর একটা ফ্রেম কিন্তু মাত্র পনেরো পার্সেন্ট পেজের মধ্যে আছে এই যে এটার মধ্যেও তোমার একটা পিকচার কিন্তু আছে এই যে স্ক্রল করে করে দেখতে পাবো জাস্ট পনেরো পার্সেন্টের মধ্যে তো এই ছেলে আমাদের আসলে একটা ফ্রেমের মধ্যে কলস কিভাবে ইউজ করতে হয় কিভাবে রইস করতে হয় তো এখানে আল্লাহ ফেস